ఏం చేస్తున్నారు ఏ నేనైతే కూర్చున్నాను లంచ్ అయిపోయింది అండి అది ఈరోజు నేను మీకు ఏం చూపిస్తానంటే చాలా 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 సీక్రెట్ అనమాట అది చాలా యూస్ఫుల్ కూడా లేడీస్కి బాగా బాగా యూజ్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తున్నాను అంటే ఆల్రెడీ నేను హెయిర్ ప్యాక్ ఆనియన్ ది హెయిర్ ప్యాక్ చూపించాను కదా ఐ హోప్ మీరు అందరూ ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నాను ఏంటి అంత సస్పెన్స్ అనుకుంటున్నారా ఇది ఇది చూపిస్తున్నాను ఏంటిది బాటిల్లో తీసుకొచ్చింది ఏంటా అనుకుంటున్నారా ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇది హెయిర్ ఆయిల్ అనమాట ఇది హోమ్ మేడ్ హెయిర్ ఆయిల్ అనమాట నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తా చేశాను ఆ హెయిర్ ఆయిల్ చూసారా ఇది ఇది ఎలా చేయాలో నేను మీకు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నేను అది హెయిర్ బాగా లాస్ అయ్యిందప్పుడు అని చెప్పి అప్పుడు మమ్మీ చెప్పారనమాట ఈ హెయిర్ ఆయిల్ అనేది తను చేసి ఇచ్చారు నాకు కానీ సేమ్ యాజ్ ఇస్ ప్రాసెస్ నేను చేశాను కానీ అమ్మ చేసినప్పుడు గ్రీన్ కలర్లో ఉండేది ఎందుకంటే అన్నీ ఆ ఊర్లో ఉంటాం కదా మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తను అన్నీ న్యాచురల్గా అప్పటికప్పుడు చెట్ల నుంచి తుంచి చేశారు సో అందుకని అది నాకు అప్పుడు కొంచెం హెడ్ బాత్ చేసే ముందు అప్లై చేసుకుని హెడ్ బాత్ చేస్తే హెయిర్ చాలా సిల్కీగా చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి ఇది న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట నేను ఇందు కాదు ఇది హెయిర్కి అయితే ఆయిల్ అప్లై చేయండి వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఆనియన్ ప్యాక్ వేయండి సరిపోతుంది ఒకవేళ మాకు ఇవన్నీ దొరకవు ఇవన్నీ అన్నప్పుడు ఆనియన్ ప్యాక్ అయితే కంపల్సరీ వేయండి సో ఇప్పుడైతే ఈ ఆయిల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం వీడియోలోకి వచ్చేయండి సో ఇందా నుంచి ఆయిల్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ అంటున్నాను కదా దానికోసం ముందుగా మందారపు మందారపు ఆకులు ఉంటాయి కదా ఆకులను తీసుకోవాలి మీ దగ్గర ఫ్రెష్వి మందార పువ్వులు ఉంటే ఆ మందార పువ్వులను కూడా తీసుకోవచ్చు అలాగే అలోవేరాని కూడా తీసుకోవాలి వీటిని ముందుగా కడిగేసుకుని బాగా వాష్ చేసి నీటిలో పెట్టుకోవాలి కరివేపాకు ఉంటుంది కదా ఫ్రెష్ కరివేపాకు దాన్ని కూడా తీసుకోండి లేదు మీ దగ్గర ఫ్రెష్ది అవైలబుల్ లేకపోతే కొంచెం డ్రై అయిపోయింది కూడా ఉంటుంది కదా అది కూడా వేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అలోవేరాని తీసుకుని బాగా వాష్ చేసేసి కొంచెం తడే అంత ఆరేంత వరకు ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే అది ఎల్లోగా కారుతూ ఉంటుంది కదా అందుకని బాగా వాష్ చేసి కొంచెం సేపు ఉంచితే మంచిగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత దాన్ని కట్ చేసుకోండి సైడ్స్ ఉన్న ఉంటాయి కదా ముల్లుల కింద అవి కట్ చేసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసేయాలి ఆ గ్రీన్ ఉన్న ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు లేదు మీకు వద్దు అనుకుంటే పైన గ్రీన్ తీసి ఓన్లీ లోపల ఉన్న జెల్లీని వేసుకున్నా సరిపోతుంది ఇలా వేసినా కూడా ఏం కాదు చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేయాలి ఇంక ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న మందారపు ఆకులు ఉన్నాయి కదా ఆకుల్ని అలాగే కరివేపాకు ఇంకా ఇది అలవీర్ ఉంది కదా ఇవన్నీ వేసి మనము మెత్తన పేస్ట్లా చేయాలి ఇంకా మీకు ఒకవేళ కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నాము సక్స పడుతుందో లేదో అనే డౌట్ ఉంటే కొంచెం కొంచెం చేసుకుని కొద్దిగా ఫస్ట్ ట్రై చేయండి బాగుంది రిజల్ట్ ఉంది అన్న తర్వాత ఎక్కువగా చేసుకోవచ్చు ఇదేంటంటే గోరెంత ఆకు చెప్పాను కదా నాకు ఇది ఫస్ట్ అమ్మ చేసి ఇచ్చారని సో నా దగ్గర ఎప్పటికప్పుడు గోరెంత ఫ్రెష్గా దొరకదు కదా ఊర్లో అయితే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది సో తను అప్పటికప్పుడు పేస్ట్ పట్టి వేసేవారు నా దగ్గర ఉండక ఊరి నుంచి వచ్చినప్పుడే నేను ఎక్కువ ఆకును తెచ్చుకుని ఎండబెట్టుకున్నాను ఇవి నీటిలో ఎండబెట్టుకోవాలి అలాగే ఇంకా మందార పూలు ఇవి నా దగ్గర ఫ్రెష్గా మందార పూలు కూడా ఉండవేమో అని చెప్పి ముందు జాగ్రత్తకి నేను గొరెంతకు మందార పూలు నీడను ఆరబెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు అవి యూజ్ అయినాయి అనమాట ఆ మందార పూలను వేస్తున్నాను మీరు కూడా అలా పెట్టుకోండి చూసారా నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఈ పౌడర్ ఏంటంటే ఇది అమ్మ చేసి పంపించారనమాట నాకు అయిపోయినప్పుడు ఇవన్నీ ఆరబెట్టేసి మిక్సీ పట్టేసిన తర్వాత పొడి అవుతుంది కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అవన్నీ పచ్చివి ఆరబెట్టి తను పొడి చేసి నాకు పంపించారు ఆ పొడి డైరెక్ట్ ఆయిల్లో కాచుకుని వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో అది కొంచెం ఉంది నాకు సరిపోదని చెప్పి నేను మళ్ళీ మీకు కూడా చూపించినట్లు ఉంటుందని చేస్తున్నాను ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇంకా మెంతులు కూడా వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి లేదు మెంతులు వేయొద్దు నలగదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ ఆయిల్లో కూడా వేసి వే వేడి చేస్తే సరిపోతుంది ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా దీంట్లో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆయిల్ హీట్ చేయాలి దానికోసం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఇది ఇంట్లో పట్టించిన ఆయిలే ఫ్రెష్ ఆయిల్ అంటే అమ్మ ఇంట్లో కొబ్బరికాయలతో పట్టిస్తుంటారు సో ఆయిల్ ఎంత కావాలో ఆ క్వాంటిటీ అంత ఆయిల్ వేసుకోండి వేసుకుని అది సిమ్లోనే వేయించాలి పెద్ద ఫ్లేమ్ ఎప్పుడు పెట్టద్దు మాడిపోతుంది మొత్తం ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా పేస్ట్ మొత్తం ఆయిల్లో వేసేసి బాగా 
మరిగించాలి లేదంటే పచ్చి వాసన వస్తుంది ఆయిల్ అనేది స్మెల్ వచ్చేస్తుంది నిల్వ ఉండదు మనకి అందుకని ఎక్కువసేపు మరిగించాలి సిమ్లోనే మరిగించాలి ఇంకా మరుగుతున్నంతసేపు కలుపుతూనే ఉండాలి ఇంకా ఇది ఎక్కువైపోయింది పేస్ట్ అనేది నేను కొంచెం ఆయిల్లోనే వేశాను పేస్ట్ ఎక్కువైపోయింది వేస్ట్ అయిపోతుంది అనుకోవద్దు ఈ పేస్ట్ని అలా ఉంచుకుని ఫ్రిడ్జ్లో తర్వాత ఎప్పుడైనా పెరుగు కలిపి బాగా మిక్సీ పట్టి మెత్తగా పేస్ట్లా చేసి దాని హెయిర్కి ప్యాక్లా వేసుకోండి చాలా బాగా రిజల్ట్ ఉంటుంది ఇది నిల్వ కూడా ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఉంచేయండి మళ్ళీ టైట్గా ఉన్న జార్లో పెట్టి ఉంచండి గాలి వెళ్ళకుండా ఉంటే ఎన్ని రోజులైనా నిల్వ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి ఎక్కడ కూడా స్టాప్ చేయొద్దు ఇట్లా పొంగు వస్తుంది కదా అలా నురుగులాగా వస్తూనే ఉంటుంది కలుపుతూ ఉండాలి కలుపుతూ ఉంటే అడుగుకి మొత్తం చేరుకుని మనకు ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది నురుగు మొత్తం తగ్గితే మనకు ఆయిల్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయినట్లే కలపకుండా వదిలేస్తే ఏమవుతుందంటే అడుగుకి వెళ్ళిపోయి మా పేస్ట్ అంతా మాడిపోయి ఆయిల్ మొత్తం మాడువాసిన వస్తుంది హెయిర్కి పెట్టుకుంటాం కదా మంచిగా అనిపించదు అందుకని ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి కొంచెము మనకి పైన ఆయిల్ పొంగు బుడ్సలు అనేవి తగ్గుతూ ఉంటే మనకి అయిపోయినట్లే తెలుస్తుంది ఇక్కడ నేను అన్నీ డ్రై వేశాను కదా కానీ అమ్మ చేసిన ఆయిల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే గ్రీనిష్ కలర్లో చాలా డార్క్ గ్రీన్ కలర్లో బాగుంటుంది కానీ నాకు ఇది రెడ్ కలర్లోకి వచ్చింది ఎందుకంటే నేను మందర్ పూలు ఎండిపోయిన వేశాను గొరింతాకి ఎండిపోయిన వేశాను కదా అందుకని మీకు కనుక ఫ్రెష్గా దొరికితే పచ్చివే వేయండి బాగుంటుంది చాలా బాగా వస్తుంది ఆయిల్ సో అయిపోయింది ఆయిల్ ఇంకా మరిగింది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి వెంటనే స్టవ్ పక్కన దించేసి ప్యాన్ అనేది సైడ్కి పెట్టేయండి స్టవ్ మీదనే ఉంచొద్దు పక్కకు ఉంచేయండి చల్లారిన తర్వాత మనము ఫిల్టర్ చేసేసుకోవాలి కొంచెం ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అలా సైడ్కి ఉంచేయాలి వెంటనే వే వేడి చల్లారిన వెంటనే వేయొద్దు కొంచెం ముసేపు ఉంటే దాంట్లో ఉన్న జ్యూస్ మొత్తము ఆయిల్లోకి దిగి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒక క్లాత్ తీసుకుని పల్చిన క్లాత్ తీసుకుని ఆయిల్ మనం వడకట్టుకుని ఒక గిన్నెలోకి పిండుకుంటే సరిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది ఆయిల్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ ఆయిల్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి చూసారా ఆయిల్ పిండుతున్నాను ఎంత మంచిగా వస్తుందో కదా సో అలా పిండేసుకుని మనం ఒక ఏదైనా ఒక బాటిల్లో వేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది ఎలా అప్లై చేయాలంటే టూ డేస్కి ఒకసారి పెట్టుకోవడము లేదంటే హెడ్ బాత్ చేసే నైట్ రేపు హెడ్ బాత్ చేస్తామంటే బిఫోర్ డే నైట్ మొత్తం పెట్టుకుని బాగా మసాజ్ చేసుకోవాలి ఇది చాలా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ ఆయిల్ వల్ల ఏమవుతుందంటే హెడ్డేక్ అనేది ఉండదు ఇంకా హెయిర్ బ్లాక్గా ఉంటుంది వైట్ హెయిర్ అనేది ఎక్కువగా తొందరగా రాదు ఇంకా మనం ఈ ఆయిల్ పెడుతున్నప్పుడే మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే కూల్గా అనిపిస్తుంది అనమాట చాలా చల్ల పడిపోయినట్టు నాకైతే అలా అనిపిస్తుంది మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకు అనిపించిందో లేదో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి పెడుతున్నప్పుడే మనకి చాలా రిలీఫ్గా వేడి అంతా పోయి చల్ల పడిపోయినట్లు అట్లా అనిపిస్తుంది హెయిర్ కూడా ఓడడం తగ్గుతుంది మళ్ళీ హెయిర్ గ్రోత్ అయితే ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కూడా ఇది ట్రై చేయండి మీరు కూడా చూసారా వడకట్టేశాను కదా నాకు రెడ్ కలర్లోకి వచ్చింది చెప్పాను కదా పువ్వుల గురించి నాకు అలా వచ్చింది ఇంక ఇది వేస్టే పాడేయడమే మనం ఇంక దీన్ని దీన్ని ఒక బాటిల్లోకి స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఆయిల్ స్మెల్ రాకుండా మంచి ఉండాలంటే ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాం అప్పుడు కొంచెం చిన్న దాంట్లోకి తీసుకుని పెట్టాలి హ్యాండ్ని మాత్రం ఆయిల్లో ముంచి పెట్టద్దు అంటే బాటిల్లో పెట్టద్దు వాసన వస్తుంది చిన్న గిన్నెలోకి లేదంటే చేతిలోకి అర చేతిలోకి తీసుకుని అప్లై చేసుకోవాలి దీన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే నేను ముందుగా చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను దీంట్లో మనము మునివేళ్ళు ఉంటాయి కదా ఈ వేళ్ళు ముంచి బాగా మసాజ్ చేయాలి బాగా మసాజ్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే మాడికి బాగా మసాజ్ చేస్తే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగి హెయిర్ గ్రోత్ అనేది వస్తుంది ఈ వేల్ ఈ ఆయిల్ కూడా లోపల వరకు వెళ్తుంది అనమాట పైపైన పెడితే పైపైనే ఉంటుంది కదా సో అందుకని రూట్స్ కందేలాగా బాగా మసాజ్ చేయాలి ఇలా మసాజ్ చేయడం వల్ల హెయిర్ గ్రోత్ అనేది వస్తుంది సర్క్యులేషన్ అవుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవుతుంది చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది మనకు కూడా రిలాక్సేషన్ కింద వస్తుంది ఇలా చేయాలి బాగా మసాజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నెక్స్ట్ డే హెడ్ బాత్ చేసేయండి లేదంటే వన్ అవర్ బిఫోర్ హెడ్ బాత్ చేస్తాం అన్న వన్ అవర్ బిఫోర్ కూడా ఇలా మసాజ్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది రిజల్ట్ ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి 
ఇది చేస్తూ కూడా మనం ఇంకా మొన్న ఆనియన్ ప్యాక్ చెప్పాను కదా అది కూడా వేసుకుంటూ ఉంటే చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది హెయిర్ గ్రోత్ అనేది వస్తుంది కంటిన్యూగా చేయాలి ఏదైనా మీరు చేస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఆయిల్ ఎలా వచ్చిందో ఏంటో మీకు రిజల్ట్ ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి ఇంకా మీరు అన్నీ మీకు మీకు వీలైతే అన్నీ న్యాచురల్గా దొరికేవి ఉంటే పేస్ట్ చేసుకుని వేసుకోండి బాగుంటుంది ఆయిల్ గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది లేదంటే డ్రై చేసి కూడా ఇలా వేసుకోవచ్చు ఇంకా క్యాస్ట్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఆయిల్ని కూడా వే ఆయిల్లో వేసి వేడి చేసుకుని గోరువెచ్చగా చేసుకుని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కానీ నాకు క్యాస్ట్ ఆయిల్ పడదు అందుకని నేను అవాయిడ్ చేస్తున్నాను మీకు కనుక పడుతుంది బాగుంటుంది అంటే పెట్టుకొని రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ఈ హెయిర్ ఆయిల్ బాగుంది యూస్ చేస్తే రిజల్ట్ ఉంటుంది అనిపిస్తే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫస్ట్ కొంచెం క్వాంటిటీలో చేయండి రిజల్ట్ వస్తుంది వాడండి బాగుంది అంటే తర్వాత ఎక్కువగా చేసుకోండి మీకు కనుక ఇది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా ఈ ఆయిల్ బాగుందంటే ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్